一个报废兵潜伏多年立功了。九门好，我是死狼。今天这边还是人工智能啊，红方叫博士生导师，黑方叫雄鹰不如鸡，挺有意思的。上来红旗走个仙人指路，黑方还以足底炮，红方补象，黑方编马，红方正马，黑方没出车，他架中炮。这时候红方直接外马，对手打兵一将，红方上士，然后再退炮打马，红旗上马吃卒，要登炮，黑方退了一步，红方冲兵给车腾位置，黑方先出个直车，红方也窜出来，对手用车捉马，红方进兵守护，黑方还有先手，他走卒三进一，不能吃打底枪闷杀，这里就平炮。黑方渡河，对着炮。此时红方甩出一把飞刀，平兵拱车。这招极其恶毒，要是敢吃，红方就往这儿蹦。这马有根吗？踩着中炮怎么办？比方说保一下，那红方就挂脚将。电炮算顽强的，但是红方可以打底将，上将就坏菜了，往这边跳。黑方怎么整？上下走都是卧槽抽车，往左红方平车将要完，往右走，那红方进炮打炮，黑方踩掉红方平炮一将，这只能电炮了。红方再进车捉马，你会发现黑方不能保马，因为往这跳抽车啊，这就是陷阱啊。来实战，红方一平，黑方算到了，先躲车。然后就是红方吃炮，黑方踩炮，红方正马，黑方平卒，出车，跳马，挺兵，出车，进炮过河，对手飞个边象，这应该是不让红方往这跳马，提前看上了，那红旗往上跳，黑方捉马，红方保住，对手向下冲卒拱车，红方捉炮。进卒生根，这时候红方又给马跳回来了，捉他，黑方用车来看守，红方走炮二退一，也整过劲了，放这儿啊，就是说他准备冲三兵过河了，你要一拱，红方就把中卒打掉，中炮呢也脱根，看看黑方怎么走，他是以最简单的方式化解，以暴制暴，往下冲卒，你敢挺兵过河，我就再冲一下。马上摸到底势，这棋太猛了，红方只好这样走。这里要打中炮抽车，黑方先出手完全可以，但人家没有，他把这车啊放在中间。红旗先来个对车，黑方不换进了一步车，红方吃炮，黑方拱了，红方在吃马，黑方停手了，没有吃红方的马，他是向下充足，对，弃子攻杀了。红方先跳回来，黑方继续充足，红方站肋，要出老帅砍底势，这手棋得管，黑方进车，随时能够补士了。红方先落个象，黑方勇往直前，继续充足，红方不吃，先保住中士。黑方这个棋象太细腻了，你看，假设直接小刀弯心，红方一吃。黑方走不到这招棋，因为红方一出老帅，黑方车又丢了，这底势没跟呢，所以呢，在动手之前，黑方将马往这儿蹦，提前给这底势加跟。这里红方必须吃足了，再不吃真拱中士了。黑方砍象捉马，红方对车，黑方拱底势将，吃不动只能出来，黑方吃车，红方挑了。黑方再来个退车捉马，红方逃到边路，黑方进车再抓士，红方上帅，黑方甩车，先顶住让他没点，接下来就是拱象呗，把失去的抢回来。红方在这儿呢也没有退车把这个小卒消灭，可能觉得这个卒啊已经下底了，对红方造成什么威胁，所以现场呢就往前进。那黑方拱象。红旗跳马，黑方吃马，红方再把车挪到中间，马动不了，黑方上士，红方进车一顶，黑方照腿将后退，再来捉马
，这里往上跳对子儿，要是吃掉合起的面很大，当然你不吃我要踩你啊，那就往这边跳，红方平居，补象，再回来，落象。红方上帅，现在来看的话，黑方想赢必须得给马跳上去，从这里就开始了。黑方跳马，红方马踩中象叫杀。如果直接踩马，双方一换这个集合了，黑方不干呢，往这儿蹦。红方卧槽，黑方出将，对手刚好不能平居将，马脚，那就退居捉马。又是叫杀呀！黑方算到了，往这儿跳一将，不敢回中啊，一将就完了。三楼马脚底下有个卒，使上了吧？他只能后退了。黑方又来一下，中间依然不能去，黑方还是有杀棋，这里只能上。然后黑方把士一撑，先把杀棋解了。红旗跳马，黑方上士。把这兵往里平，黑方打将，电士退居。如果再称士，黑方就会把局放这儿，这车马还是能配合。红方算了一下，最后选择回马防守，让他来不了这个七路线。当然，这里黑方进卒拱马肯定是好棋，但是他没有。这里是平居将，电士用马来终结。红方退居防守，黑方跳马用居将，红方回老帅，黑方跳到边路，然后平居，跳马一将，只有一个点后退。现在黑方是杀不死的，先回个老将。要是再往右平一下，露个头，红方就危险了。红方平居提前遮住老帅，其实呢没什么用。现在黑方出将依然可以，你红方走啥呀？他不敢平吧？赵头一枪死了，往前提的话，那就打一枪给他抽了呗。这种方法也能取胜。黑方选择最快的绝杀方式，往左平，下底一枪就死。红方出来，黑方平卒，这咋整？平居将不就死了吗？上帅一枪也是死，中间是马脚。红方最后含泪送车，黑方五马分尸。一招毙命！当时红方就投了，真没想到一个报废卒立功了，看来真应了那句话，斩草要除根呐、啊。好了，今天的棋局到此结束，咱们下期接着聊。还有，不要忘记点个赞。